。大家好，我是阿辉，今天用玉米面和大家分享一道美食，我家一周吃好几次，比包子简单，比油条好吃，出锅真的太香了，一起来看看是怎么做的吧。首先，本种准备200克玉米面，玉米面是粗粮，有黄金作物的美誉。里面富含的维生素和矿物质都高于精米白面，所以说平时可以多吃一些，对身体特别好。然后用100毫升的开水烫一下，边倒边搅拌。烫过的玉米面口感细腻，吃起来会更香。晾制不烫手的时候，加入5克酵母粉，一勺白糖，促进酵母发酵。先用筷子搅拌均匀，使酵母融化。这里要注意，玉米面很烫的情况是不可以加酵母的，那样会把酵母烫死，就发不起来面了。等到玉米面微热的时候，加入酵母，可以充分的激发出酵母的活性。搅匀后，往里面打入三个鸡蛋。继续搅拌均匀，把玉米面和鸡蛋充分的融合在一起，然后少量多次的加入面粉，边倒边搅拌，这样可以更好的掌握面团的粘稠度。我这里大约加了三百克面粉，搅成絮状，再下手揉成面团刚开始，面团很难揉光滑。把面团移到案板上，扣上一个盆子，先松弛五分钟。五分钟后，再像洗衣服一样的反复揉搓，尽量多揉一会儿，这样能使面团更加的蓬松有韧性。大约揉十分钟，把面团揉光滑就可以了。大碗中刷上一层食用油，把面团放进来，用手按扁一些，上面也刷上一层食用油，锁住表面的水分，盖上保鲜膜，放到温暖的地方，醒发至两倍大。这个时间准备一把小葱，切成葱花，小葱尽量多切一些。这样葱香浓郁，吃起来会特别的香。切好，装入碗中，往里面加入两勺面粉，少许十三香，半勺食盐，浇上刚烧好的热油，激发出香味用勺子搅拌均匀。这里也可以根据自己的口味换成红糖或者豆沙馅都可以。像这样，我们的西油酥就调好了，先放一旁备用。这会儿面团已经醒发好了，看一下里面全是蜂窝状。我们将面团取出，案板上撒点干面粉，将面团移到案板上，充分的揉搓排气。多揉一会儿，揉好直接搓成长条，再切成大小均匀的面剂。第一个面剂要切的稍微大一些，取出第一个大面剂，先揉一揉，揉好后整理成圆形，再按扁，撒点干面粉防粘，然后用擀面杖擀开。擀成一个大面片，像这样就可以了。一次把剩余的面剂全部揉圆、按扁，用擀面杖擀成小面片，像这样就可以了。
，取出第一张擀好的大面片，中间倒上调好的油酥，用刷子刷均匀，注意边缘部分不要刷到。然后再盖上一张小面片每放上一张都要刷上一层油酥，像这样重复操作，直到把所有的面片都盖上全部盖好后，在 C 上面一层边缘刷一层清水，这样会粘得更牢固。再像视频中这样把小面片包起来，边缘处按压一下，这样不容易散开。然后把它翻过来。在面饼的表面刷一层清水，撒上一层白芝麻，既能补钙，还能增香。再用擀面杖稍微擀一下，这样能使白芝麻粘得更加牢固。像这样一个漂亮的生坯就做好了。将做好的生坯直接放入蒸笼里。盖上盖子，二次醒发15分钟。时间到了，生坯像这样变得胖乎乎了，就是醒发好了。盖上盖子，上漆后蒸25分钟就熟了。时间到，关火焖三分钟，再打开盖子，这样不会发生回缩的现象。将它取出来。看一下，蓬松又暄软，非常的漂亮。用刀切成小块就可以美美的享用了。这道美味的玉米面千层饼就做好了。蓬松暄软，咬到里面的馅料是咸香可口的，葱香味十足，层层分明，一层比一层香。再搭配上小米粥、豆浆，营养很丰富。另外，这个玉米面千层饼是发面的，吃了很容易消化，很适合老人和孩子吃，可以一次性多做一些，放冰箱冷冻保存。想吃的时候直接热一下，或者放电饼铛里烙一下都可以。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频记得关注、留言、转发。谢谢您的支持，我们下期再见。